la Lorena no le digo muy de hecho de padre, porque la Lorena, el amigo de la Lorena. Es malando, ¿no? siempre hay, hay alguien más duro y más vivo que uno, siempre. Pero lo peor de todo, me dicen, mire, este líder es un cara de mi casa. Este líder son los dos, el mayor y el pequeño. Entonces, las mujeres de ellos, así me dijo a mí. ¿eh? Ay, Dios mío. Por lo que me dijo.
Hello, hello, good evening. Can you hear me? Hello, thank you for being on time. Hello, hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect, thank you, appreciate it. So right now, uh, we are 14 participants in the uh, meeting. So let's wait a few more uh, seconds for the rest, probably to join the, uh, the meeting right now. But I see uh, some of your cameras, thank you, okay, for uh, have your camera on. And uh, yes, remember that that is something very important to uh, be connected with your name, right? With your full name on the screen and also with your camera, okay? I would like to know who you are, okay? And you will know who I am. So it's very important for everyone be with cameras on. Thank you, Monica, for your camera. Uh, Norman, uh, yeah, we have audio. Uh, try to see if you have a problem with your uh, with your uh, headsets. Si me escuchan, verdad? Sí. Sí. Sí, Miss. Yes, teacher. Perfect. So I don't know, Norman. Uh, you were putting in the chat that you you don't have audio. Okay, we are a team right now in the meeting, so we are about to start. I'm just uh, waiting for all the people, you know, joined uh, the meeting. But thank you, thank you for being on time. Thank you, appreciate it. Thank you for your cameras. Nice, Kimberly, for your camera. Crescia, Marina, Andrea, Luis, Marlene. Thank you, Norman. Now you you have audio, Norman? Yes or no? Norman, can you hear me? Yeah, I guess that we are not able to hear your voice, uh, Norman. Thank you. Uh, let's see, Roberto. And now you can hear me? Perfect, Norman. Yes, there you go. Nice. Okay. Okay. Thanks. <laughs> nice. Uh, let's see. Ludivina. Nice to see your camera on. Maria Veronica. Welcome. Patricia Veronica. Nice. Let's see. Rebecca. Thank you. Rebecca. Rosa Lidia. Welcome. So, uh, Lourdes, Lourdes, welcome to the uh, class. So, let's see, Valeria, I don't see your camera. Aldini, Hueso, Luis, I don't see your faces. Oh my God, Valeria, I know you, Valeria is there. Aha, Valeria. Hello. Hello, how are you? Hello. Nice. Bye. Nice. Okay, be careful with the mute. Okay, so let's see. We are 23 participants right now in the meeting. So welcome. Oh, Lourdes, you have a so cute baby right there. <laughs> It's a boy. I don't know if it's a boy or it's a gear, but it's so cute, your baby. It's a boy. Oh, it's a boy. Nice. Okay. So let's see, Maria, Veronica. Now I see your face. Perfect. So Patricia Gonzalez. I don't see your camera, Patricia. Luis Enrique. Luis Leslie. Rebecca, I don't see your faces. Okay, Marina, welcome. Thank you for your camera. So uh, let's start. Okay, so I do have a presentation and everything. Okay, for us to um, 
start the class, but uh, the first thing that we will do in every, every, every single class will be the attendance, okay? So we have to pass the attendance that will be um, reading your names, M, uh, if you are here, please just let me know. Say, yes, I'm here, present, teacher, miss, uh, I'm here, okay? And that way I will be able to put the attendance as uh, yes, you are here, okay? Um, just let me, let me open really quick right here, the file for the attendance, okay? So today is Monday, uh, 17th. So we are a um, group number two. So principiantes dos, ¿verdad? No, no, se nos, no se vayan a confundir. Bueno, les han enviado el enlace a, a sus correos, ¿verdad? Si están acá es porque este enlace le han enviado, ¿ok? Voy a mencionar sus nombres. Esto lo vamos a hacer every single day at the beginning and also at the end. So as soon as you listen your name, say, yes, I'm here, okay? And um, thank you for your cameras, okay? So we will see some rules and we will talk about later in a few minutes, okay? So let's start. Let's see, I have right here, Alison Michel Bernal Ponce. Alison Michel Bernal Ponce, yes or no? No. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present teacher. Thank you. Uh, Delber Alcides Hueso Vasquez. No. Presente. Estoy, me ah, okay. Perfect. Thank you. Yes. I hear your voice now. Uh, Franklin Osmel Romero Cermeño. Thank you, sir. Kimberly Elizabeth Mejibar Centeno. Thank you. Be careful with the mute. Ya vamos a hablar de eso, pero alguien tiene el micrófono open ahí. Crisia Maricela Rodríguez de Bautista. Thank you, Crisia. Uh, Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Okay, uh, thank you. Lourdes Michelle Hernandez de Cárcamo. Present teacher. Thank you. Uh, Ludivina Mendoza de Zavala. Present. Thank you, Miss. Uh, Luis de Jesús Colocho Méndez. Yes, I'm here. Thank you, sir. Uh, let's see, we have Maria de Los Angeles Franco. Maria de Los Angeles Franco? No? Okay, Luis Fernando Enriquez Herrera. Uh, yes, I'm here. Thank you, sir. Uh, Maria Veronica Galvez Martinez. Yes, I'm here. Thank you. Um, Marina Celeste Iglesias Castillo. Present, teacher. Thank you. Uh, Marleni Dinora Lopez Gonzalez. Present, teacher. Thank you. Uh, Marta Stephanie Diaz Sanchez. Present, teacher. Appreciate it. Thank you. Miguel Angel Garcia Cruz. Present. Thank you. Monica Esther Olmedo Artiga. Present. Thank you. Uh, Norman Verne Sanchez Barahona. Norman? Present, present teacher. Okay, thank you, sir. Patricia Elizabeth Gonzalez Mejia. Present. Thank you. Patricia Verónica Salazar de Morales. Present teacher. Thank you. Rebeca Saraí Hernández Arana. Present teacher. Thank you. Uh, Roberto Amilcar Álvarez Araujo. I'm here. Thank you. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Rodrigo. 
No. Okay. A Rosa Lidia Marquez de Turcios. Present. Thank you. Samuel Alejandro Álvarez Araujo. Present. Thank you. Uh, Sandra Lisette Merlos Quintanilla. Present teacher. Thank you. Sonia Arely Gamboa de Valle. Sonia? No. Uh, Valeria Esther González Pocasangre. Present. Thank you, Valeria. Uh, Jancy Yvette Mayen Melendez. Present, Miss. Thank you. Appreciate it. So, uh, do I mention all of you? Okay. ¿Hay alguien que no lo haya mencionado? ¿A todos los mencioné? ¿O hay alguien que ingresó late y no, no escuchó su nombre? No. Ok. Perfect. So right now we are 28 participants. So at the end, I will pass uh, the attendance uh, one more time. Okay. So for right now, let's let's start. So thank you for your cameras. Appreciate it. Remember that um, we need to have the cameras on every single uh, date. Okay. And in the whole class. Okay. So uh, let me share my screen, okay? We are going to start, that's me, I will be with you. During this uh, new course, okay? So this is the second one, okay? Uh, from all of you, based on the list, we are 30 in the list. So right now we are 27, but uh, I know just want, okay? Solo a Valeria conozco, de ahí all of you are new for me, okay? So brand new. So also I am new for you, okay? Y algunos van a decir, uy, a saber esta maestra con la que nos va a tocar esta clase, cómo va a ser y que si es enojada y, y ahí, ¿verdad? Pueden haber mucho eh, ahí nervio de que no va a hablar español y solo en inglés. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a mencionar esa par de cositas que yo sé que algunos están pensando. Pero, uh, welcome. I don't know if you know each other, but we will see, okay? No sé si aquí entre ustedes sí se conocen o, o todos son nuevos que no se conocían. Pero uh, lo importante es que tenemos esta oportunidad y muchos quisieran estar ocupando este espacio y por a ese motivo no lo lograron. Así es que eh, definitivamente bienvenidos. Creo y sé que tuvieron una sesión anterior ustedes con inglés corporativo donde se les explicaron ciertos detalles importantes de este curso, de este eh, programa en el cual ustedes están incluidos. Eh, voy a compartir pantalla en este momento y eh, ustedes van a... Vamos a poder mencionar algunos puntos importantes. Uh, let me, let me, let me see. Okay, so let me confirm. So me indican, please, if um, you see the screen. I can see. Yes. Okay, perfect. Nice. Yes, teacher. Nice. So, welcome, ok, welcome, eso es lo primerito. Eh, sean, yes, excelente, gracias. Sean todos bienvenidos y para mí un gusto definitivamente poder estar acá con ustedes. Eh, ya me voy a presentar, vamos a hacer una actividad ahí con una pequeña presentación, pero eh, sí eh, es importante que sigamos las indicaciones que vamos a ver a continuación. Eh, 
voy a tratar siempre de preparar algo para las clases, ¿verdad? Para que podamos ver y no solo me vean a mí, ¿verdad? Todos los días, toda la hora. Vamos a tratar de hacer diferentes actividades. So, este es uh, the very, very first day. You know that this is a program from uh, INSA4 and also Inglés Corporativo. Ustedes han tenido que llevar cierto proceso, han enviado documentación que Insafor solicita a través de inglés corporativo, que es la empresa pues que está brindándonos la ayuda para que estos programas se lleven a cabo ahora de una manera virtual, ¿verdad? Todos están en su casita o en su trabajo, donde sea que se encuentre, pero estamos conectados y eh, es gracias a estas dos empresas que ustedes ven acá. Como generalidades, les voy a mencionar, tenemos una hora, una hora es bastante corto el tiempo, más sin embargo, vamos a aprovechar al máximo esta hora para que podamos practicar. Ahorita estoy todavía en español para que podamos hablar de estas generalidades. Este es inglés principiante módulo 2. Quiere decir que usted ya tuvo un principiante 1. Ya usted aprendió el verbo to be. Ya usted aprendió el present continuous. Ya usted aprendió un par de verbos. Ya usted aprendió un poco de vocabulario. Y eh, de una o de otra manera, pues ha aprendido eh, las bases. Vamos a continuar el módulo 2. También le va a dar bases importantes para que usted pueda hablar, entender, escribir y leer en el idioma inglés. El horario de las videoconferencias es de lunes a jueves, ¿verdad? Esto creo que ya se los explicaron, ya se los dijeron. Las clases las tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes no hay clase y si hay alguna eventualidad como un holiday o algo pues que es asueto, se les hace saber con anticipación. La asistencia mínima es del 80%. Creo que muchos um, compañeros que estaban tal vez en el principiante 1 no lograron llegar al principiante 2 porque no cumplieron con este requisito. Insafor e inglés corporativo van a prácticamente contar, así, contar cada minuto, cada segundo que usted está conectado en la clase. Si al finalizar las cuatro semanas que tenemos para el desarrollo de este módulo, usted no llega al 80% mínimo, Prácticamente no es que usted quede reprobado, simplemente usted no cumple con los requisitos para continuar al siguiente nivel. Entonces esto se los aclaro y se los digo desde el primer día. No es que yo sea mala o que yo lo repruebe. Yo acá no repruebo a nadie. Yo estoy para ayudarles, para enseñarles, para que aprendamos, pero... La asistencia es su responsabilidad. Yo puedo comprender que usted esté enfermo, que le tocó trabajar. Yo puedo comprender. El detalle es que acá todo está siendo grabado y en un momento de una auditoría, pues ahí se va a ver que usted no estuvo y pueda que, pues sí, estaba enfermo, le tocó trabajar. Pero es bien importante la responsabilidad de ustedes en estas clases, ya que de no llegar al 80%, pues automáticamente usted está fuera del programa. Trabajo en la plataforma de un 80%. Ya ustedes trabajaron en la plataforma en el módulo 1, en el principiante 1. Por lo tanto, ustedes ya saben cómo la plataforma funciona. De igual manera, usted puede tener el 100% de asistencia, estar en cada una de las clases, pero si al final usted no logra llegar al 80% de su trabajo individual en la plataforma, automáticamente también usted queda fuera del programa. Me estoy tomando cierta cantidad de minutos en explicar esto porque debemos de tenerlo muy claro. A partir de ahora, eh, creo yo que ya tienen acceso a la plataforma, 
Ma, vamos a validar eso y empezar a trabajar. Vamos a trabajar eh, la sección 1 y la sección 2 en esta primera semana. Vamos a trabajar la sección 3 eh, la siguiente semana y la sección 4 o eh, parte del examen final en la última, tercera y última semana. Por lo tanto, debemos de avanzar. Podemos este, empezar a trabajar para no estar a última hora ahí desvelándome que tengo que trabajar en la plataforma. Eh, cámaras on toda la videoconferencia. Esto no es porque yo lo quiera ver, sino que es un requisito. Y usted ha firmado un documento donde usted acepta eh, todas estas reglas o condiciones para poder formar parte de esta, uh, este programa. Eh, acuérdense que esto está siendo eh, auditado. Esto está siendo patrocinado. Estas clases son prácticamente gratis para ustedes. El único requisito es seguir estas indicaciones. Las cámaras deben de estar encendidas durante toda, 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 toda la sesión. Eh, ¿Por qué? Porque imagínense, yo asumo que la persona está acá porque ahí dice el nombre, pero tal vez la persona dormida está o qué sé yo, ya va despertándose del quinto sueño y ahí estaba, pero no sabemos si de verdad está presente o solamente está ahí, pues por estar el nombre. Entonces eso es bien importante, por favor, que todos, 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 todos durante toda la jornada mantengamos nuestra cámara encendida. Eh, nombre completo como usuarios, ¿verdad? No me ponga ahí Juanito, Chepita, no, no me ponga ahí así como que este, el Samsung Galaxy A20, no me ponga así, ¿ok? Póngame su nombre completo, no, dos nombres, dos apellidos para que pueda yo mencionar y dirigirme a ustedes por su nombre. Eh, permanecer en mute. Esto es una regla muy importante ya que si todos estamos ahí con background noise, eh, esto puede afectar, ¿verdad? Eh, tanto el audio para los demás, el video en general. Y eh, también pues puede ser un motivo de distracción eh, al momento de estar pues en algún tema, al desarrollando alguna actividad. Por lo tanto, pues les pido de manera muy, muy cordial que mantengamos el botón de mute. Ya ustedes tienen una experiencia del módulo 1, saben dónde ustedes van a activar el micrófono si usted desea hablar, preguntar o participar y dónde lo va a poner en silencio para que hacia allá al fondo en su casa le dice, mira, alcanzame una tortilla con frijoles, ¿verdad? Nosotros no vamos a escuchar, ¿verdad? Mira, ya viene el final de la novela. Todas esas cosas tienen que estar en mute para que no nos hagan interferencia. Eh, participar activamente en la clase. Yo quiero, así como veo a Marlene, a Jancy, Patricia, Sandra, que yo veo que están viendo la pantalla, así yo espero que todos estemos así. ¿Por qué? Imagínense que yo veo a alguien ahí que está como que ya que se está durmiendo. Es algo que no es permitido, ¿verdad? Debemos de tener un, y acá lo menciona, eh, permanecer en un lugar cómodo y silencioso. ¿Verdad? Usted tiene que ubicarse en su casa, no se, no se ponga enfrente de la plasma que tiene en la sala ahí con todo el volumen y, y con el, uh, la película todo dar, porque ese no es el lugar para poder recibir la clase. Debe de buscar un lugar donde usted esté sentado cómodamente en su silla o en lo que usted tenga, ¿verdad? Y eh, de frente a la cámara que se pueda observar. Si usted eh, está en un lugar donde hay niños, ¿verdad? La mayoría tenemos niños, ¿verdad? Busque un lugar donde usted tal vez pueda estar, en, no sé, fuera de ese ruido. ¿Para qué? Imagínense, yo le pida su opinión y usted este, va, qué sé yo, 
eh, manejando y con las ventanas abiertas y se puede imaginar cuando usted active el micrófono se va a escuchar demasiada interferencia. Por lo tanto, busque un lugar cómodo, silencioso y sobre todo pues que usted tenga una buena eh, señal de internet para poder permanecer con cámara encendida y activo durante la clase. Participar activamente, por favor, es algo que yo quiero que ustedes hablen, yo quiero que usted opine, yo quiero que usted me diga, mire esto, mire yo creo, mire yo opino esto, para que todos podamos practicar que ese es el objetivo de esta sesión, más que todo es aclarar dudas, practicar, usar el idioma para que nosotros podamos ir avanzando, progresando en la enseñanza del idioma inglés. Eh, acceso a sus manuales y plataforma. Ya ustedes eh, tienen un correo que ustedes proporcionaron para poder ingresar a la plataforma y eh, el día de mañana les van a enviar un documento a cada uno de ustedes eh, con relación a que tienen acceso al manual ahí en la plataforma. Si usted lo quiere descargar, lo puede hacer. Si usted no lo quiere descargar y solo lo quiere ver cuando ingrese, también. Usted lo quiere imprimir, usted lo descarga y lo imprime. Ahí como usted desea. Entonces mañana les van a enviar una hoja donde se da a conocer pues que usted ha recibido y que tiene acceso a ese manual eh, de parte de Insafor. Y eso usted lo va a tener que imprimir. Creo que ya se los explicaron. Igual se los van a mandar los pasos en el correo. Usted tiene que imprimir ese documento, llenarlo con su puño y letra. ¿Verdad? La información, nombre, número de DUI, firma, etc. Y usted lo debe de enviar nuevamente a ellos. ¿Verdad? Eso es bien importante que todos y cada uno de los documentos que se nos solicitan sean enviados a tiempo. Acá con, con ellos, ¿verdad? Inglés corporativo, ellos son muy eficientes en eh, gestionar toda esta información para con Insafor. Pero si nosotros no lo enviamos en la fecha o hora, día establecido, esto genera un problema, genera un atraso y no solo para la persona que no ha enviado, sino que para el grupo en general. Así es que todos debemos de ser responsables con nuestras asignaciones y poder pues llevarlas a cabo, entregar la documentación que se nos requiere. Esto es de manera general eh, información importante sobre este eh, módulo que estamos por iniciar. No sé si hasta el momento tendrá usted alguna duda, habrá alguien con alguna pregunta, algún comentario con respecto a eh, de manera general lo que es el módulo principiante módulo 2. Ok, bien. Gracias, gracias. Asumo entonces que estamos bien. Como les digo, esto ya lo habían mencionado en una reunión previa, pero eh, no está de más aclarar, recordar, para pues que todo nos resulte bien, ¿ok? Para que podamos finalizar con éxito. Recuerde, eh, la, la asistencia es muy importante. No es el 100%, es el 80%. Quiere decir que supongamos, supongamos que usted tiene una oportunidad para faltar y con esto no le estoy diciendo que se la agarre, pero póngase a pensar así, meditar así. Usted tiene una oportunidad de faltar. Entonces no la gaste porque le puede surgir una eventualidad. Y si usted ya se consumió, ya usó su único día que usted tiene para faltar, sea que fue por un motivo inmenso que le impidió estar aquí conectada o conectado, ¿verdad? Automáticamente pierde. Así es que eh, tomemos eso muy en cuenta. Y eh, los minutos conectados también. La clase empieza a las 8 de la noche y termina a las 9 de la noche. Yo voy a estarme tratando de conectar unos minutos antes, pero a las 9 sí yo debo de finalizar ya que 
continúo con otra clase, con otro grupo. Así es que vamos a respetar el tiempo. Pero sí les eh, cuenta cada minuto que usted ingresa. Usted está presente, pero no se conectó los 60 minutos de la videoconferencia. Eso le va a restar en el porcentaje del 80%. Al final, ¿verdad? Ya que va contándose cada segundo, cada minuto. Ok, so uh, let's start. Ok, so forget about Spanish and let's talk in English. Ok, so let's practice and let's start uh, with the first part that we have right here. So welcome, as I told you. And um, well, we have right here a, a picture about the lessons. If you see, this is uh, how we are going to be working. So we have section one, two, three, four, and five. So section one and section two. So we will cover all this in this week. Uh, section three will be in the second, third, and the fourth week. Okay, esas son las unidades que usted va a ver en su plataforma. My sister works downtown. For questions, we have a homework right there. Does it? have a view, three questions. Also, we have a homework. Uh, what did you do? Midterm, we have a quiz ahí de medio de módulo. Uh, broccoli, it's good for you. Okay, we have another homework right there in this section number four. And it says, can I skate very well? And we have also the final exam. Okay, esto es como el módulo va a estar dividido. Eh, alguna Question right here, are we good so far? Yes? Okay. Perfect, let's. Uh, yeah, Luis, go ahead. Yes, Luis, Luis de Jesus, no problem. Yes, we can listen. Very like low or far away, but yes, I know that you are there, okay? So nice. Let's see what we have right here. Let me introduce myself, okay? So as I told you, I don't know if you know each other. Algunos de ustedes ya se conocen. Vienen juntos de módulo anterior. O no, todos somos nuevos. Sí, yo no conozco a nadie aquí en el grupo. Ah, okay. Thank you, Luis. Ajá. Uh -huh. Jancy y Beth, ¿usted conoce a alguien de los que estamos acá o todos se le hacen nuevos también? We are new. <laughs> ok, so we all are new, ok, like me, ok, yo solo conozco a una, aquí, qué casualidad que quedó aquí. I am you. new. Ok, Teacher, I am new. So, creo que todos, entonces no nos conocemos. So, let's do this, okay? Look at the picture and look at the information that we have right here. And it says, let me introduce myself, okay? So, we will do a small presentation about what we do, okay? I will start, okay? Voy a empezar yo. Uh, let me introduce myself, okay? So, my name is Luz. Guzmán, ok, anótelo por ahí, guárdelo por ahí, grábese mi nombre porque a veces le preguntan ¿y quién es su instructor? ¿quién es su maestro? Una chelita, le dicen, ah, y todos son chelitos ahí, ah, una pelo liso, no, no, así no, ok, so my name is Luz, L-U-C, Luz Guzmán, ok, so I will be with you, ok, so that's my name. I'm from El Salvador. I am 30 something. Okay. <laughs> I am 30 something years old. Um, I live uh, with my family. I have a little boy. I have a baby boy. He's almost two years. Okay. And I live with him. Um, let's see. My birthday, well, my birthday is on March. Ya pasó, ya cumplí años, too late. Okay, so let's see uh, what else. I like to teach. Okay, that's my favorite hobby. Be teacher, be teaching people. Okay, 
uh, my favorite bank. I don't have a favorite bank, but I do have my favorite um, like music. It's like, I like salsa. I like uh, English romantic music. I have pop, I like pop music and so and all other kind of, you know, music. Uh, I don't like too much perreo, reggaeton. I can listen just one or two songs, but it's enough. I'm not able to listen more than a few songs. Um, I have one baby, as I told you. Um, something that, let's see, what else? I have, um, I have a different job. This is like my second job, okay? So I'm a teacher. I work as a teacher in different uh, academies, different places, okay? I'm not new in this uh, course, okay? Uh, but I'll, I'll, I'm new with this, uh, with you, right? With the model, but I know the Inglés Corporativo and I know uh, this program that is English for work. I have experience on this. Uh, I work as a teacher, my habits, okay? I really like uh, reading, but I don't really have too much time to do it, but I, when I have it, so I enjoy reading books. Uh, right now, my hobby, it's my baby, <laughs> okay? Every time that I have time, I spend time with him. I like to be, you know, playing with him, doing whatever hits, you know, uh, so energy baby. So I have to be with him. Um, something else, I like sports. I don't practice any sport, but I really like it. Okay. And if I have time, I would like to, you know, do like walking or do running or something like swimming. Uh, my favorite drink, it's coffee. Well, I like coffee. I almost drink coffee every day, but uh, it's not something that I love, okay? My favorite drink maybe can be the um, smoothies, you know, the ice cream. I, I really like it. Um, let's see, I am a very friendly person, okay? So probably this is the first time you used to me, uy, se ve enojada. But I'm not, okay? So I'm very, very friendly and I'm willing to help, especially to my students, okay? Um, I really love English, okay? I learned my English here in El Salvador. I have never been in the U.S. Uh, yes, I traveled probably out of the country, but not to the U.S., okay? Eh, siempre me gusta decirles esto porque... A veces eh, eh, cuando uno está estudiando dice, ay, pero es que ella o él habla inglés porque ha viajado y allá aprendió y, y más fácil. So, in my case, I was like you, ¿ok? Un día estaba en un salón de clase de inglés y entré a la clase y yo no entendí nada, nada, ni que decía yo solo copiaba. Decía la maestra, open the book. Yo veía que todos abrían el libro y yo lo hacía. Pero yo no entendía nada, 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 nada. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, no, yo voy a aprender. A mí me gusta esto de inglés, esto de hablar así. Yo quiero aprender. Y hace, ¿qué? Nueve, diez, casi once años, me decidí a aprender, a estudiar, y eh, así es como logré sacar un profesorado, una licenciatura, y por ahí todavía seguimos estudiando. Esto es para que usted vea que sí se puede. Entonces, tal vez alguien acaba de decir, ah, yo casi no le entendí a la maestra lo que ha dicho. Yo ahí algo adivino, algo le entiendo, a veces no entiendo nada, pero la constancia lo va a hacer aprender. Créanme que mis primeras clases fueron así, frustrantes, en las que yo veía y yo decía, ay, yo no entiendo nada. Pero ahí estaba, ¿verdad? Yo de burrita quería aprender. 
y vean ahora si sí se puede. Esto es para que ustedes vean y se animen a seguir adelante y se pueda decir, ay, pero es que mire, yo me, a mí me toca muy pesado porque yo trabajo, tengo tres niños acá, el esposo me viene a pedir cena y yo sé. O tal vez el esposo, mire, a mí me toca bien cansado en mi trabajo, yo aquí en la clase estoy que ya no aguanto el sueño, pero este esfuerzo que ustedes están haciendo, créanme que vale la pena, vale la pena. El día de mañana usted puede aplicar a otro trabajo, puede uh, crecer dentro de su propia empresa, teniendo mejores opciones por medio del idioma inglés. Usted viaja por algún motivo, usted ya no va a estar ahí como señalando, yo comer hambre. No, usted se va a poder comunicar, transmitir una idea y ese es el objetivo. Así es que yo los animo a que le pongamos empeño, le metamos, como decimos a los salvadoreños, y hagamos un esfuerzo de poder estar conectados en todas nuestras sesiones y a preguntar, aprender, repasar, estudiar, eso sí, muy importante para que podamos eh, aprender. Eso es algo que yo les quiero mencionar. Uh, since the very beginning, ok. So, I don't know if you have questions about me. Creo que ya les mencioné un poquito para que me conozcan. No olviden, mi nombre es Luz Guzmán y acá voy a estar con ustedes. Eh, no sé si eh, tendrán alguna duda, alguna pregunta o something that you would like to know. Ok, thank you for your cameras. Ok, I really like it. La mayoría, creo que todos tienen su cámara. So look, because of the time, so I would like to have first volunteers. You will know me. I really like to have volunteers in the class because if we don't have volunteers, so we will have victims. Y okay. yo creo que nadie quiere ser una víctima, ¿verdad? Todos quieren ser uh, volunteers, okay? Yes, I, I like right. it, Luis and Franklin. You know that we can raise the hand. No así, ¿verdad? Sino que allí en la... En la plataforma, ahí hay una opción que dice raise your hand. And in that way, I know that you want to participate or that you want to say something, okay? So, ladies first, okay? Luis and Franklin, ladies first. And we have uh, Jancy Yvette. So, let's introduce yourself, Jancy. Okay, I have nervous. <laughs> <laughs> Relax. <laughs> okay. Hi, my name is Jancy Maye. I from El Salvador. I live in Zacatecoluca. I, I am 48 years old. Uh, my birthday is on August. Um, I am a student at English Corporative Corporation. And my favorite subject is English. And um, I like to cook. Um, there are in my family five people and my husband and my daughter two sons and me and my father is a photographer and my mother is a clothing designer i would like to 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 be an English, uh, to be a teacher for the future <laughs> okay Yes. Yes. <laughs> Perfect. Thank you, Jancy. Nice. Appreciate it. Nice. Nice pronunciation. Okay. Now we have Luis de Jesus. Go ahead, Luis. Okay. Uh, hi. My name is Luis. Uh, I am from Santana. Uh, I enjoy reading books. Uh, my birthday is on July. I am a student. I have two brothers, and I I love the, the sports, especially soccer, uh, tennis, basketball, <laughs> many sports. Uh -huh. Okay, and nice. I would like to be a a teacher too. An English teacher, right, Luis? English teacher. Okay. Okay. Perfect. 
Only that, teacher. Only Thank that. Thank you. Thank you, Luis. Very nice. Appreciate it. Nice. So now we have uh, Leslie. Leslie Marcela. Then Christian. Hi, hello. My name is Leslie Cornejo. Uh, I am from El Salvador. I live in San Salvador. I am 23 years old. I live with my family. My birthday is on June. I like watch movies in the night. I like read. I love make desserts. I have very pets. I am a student lab. My favorite drink is coffee. Okay, perfect. Thank you, Leslie. So you are a pet lover. How many pets do you have, Leslie? Hola. How many pets do you have? You said that you are a pet lover. Uh huh. You have a one dog, three cats. I have two dogs, two cats, four um, fish, three bears. Okay, nice. So you are a pet lover, definitely. Okay, nice. Thank you, Chrysia. Rodriguez, go ahead. Okay, hello, I am Crisia. I am I am live in Cojutepeque. I am married. I am thirty four years old. Uh, I live with my my family, husband and children. My birthday uh, is on November. Um, my favorite drink is coffee. I really love the coffee. Um, and I like English so much. Okay, perfect. Nice, Christian. Nice. Appreciate it. So now we have Franklin. Then we have Allison. Okay, so Franklin, go ahead. Okay. Hello, everyone. My name is Franklin. I'm from El Salvador. I live in Santa Ana City. I'm 25 years old. Um, so my birthday is in April 28. Um, I I have uh, two brothers. So I love studying English because I want to work in an uh, American base. Uh, my favorite music is salsa and merengue. I love the Latin music. So I am a teacher musician. I can play trumpet, trombone, and oh. a little piano. Nice. So, okay. Nice to know. Now that, the last day of the class, so you can play an instrument. Okay. Nice. Thank you, Franklin. Appreciate okay. it. Okay. Nice. Okay. So now we have Allison and then Luis Enrique. Go ahead, Allison. Um, hi, good night. My <coughs> name is Alison and I'm from El Salvador. I'm 17 years old. Um, I live with my parents and my sister. Um, my birthday is on August 5th. And I like um, to make... Um, <laughs> desserts and I I like will a uh, pastry chef and um and learn English to uh, very very good okay thank you Alison nice so Alison you are a baby okay you are so young and it's nice it's nice to have you here because you will have time to learn english okay so you will learn and you will master the language okay nice uh let's see now we have luis enrique go ahead luis hi all it's, it's luis enriquez last name ah that's your last name luis enriquez yeah. okay i'm sorry go ahead yes okay i'm from el salvador i live in mexicanos <clears throat> actually I am 50 years old and uh, I live with my sons. They are older. 
And my birthday is in February 10th. I like watch at all the kind of movies. I like the music, especially the rock, <coughs> rocks, rock okay. in English, and and I like also Calle 13. <laughs> <laughs> yeah. Okay. But only that. Thank you. Okay, okay, perfect, Luis. Nice to have you in the class. Welcome, nice. So now we have Thanks. Marlene and then Lourdes. Hi, Hi, my Marlene. name is Marlene. I'm from El Salvador. I'm 42 years old. And I live with my husband and children. And my brother is And I have four children. And my hobby uh, are reading books. And is, I am studying English because it's very important and necessary. Okay, perfect. Okay. Thank you, Marlene. Appreciate it. Okay, nice. Perfect. Nice. Let's see. We have lower this right now. Hi, my name is, is Lourdes Michelle Hernandez de Carcamo, and I am from Salvador, San Salvador. I am 24 years old, and I am married, and my husband is Rolando Carcamo. Um, I have two children, and my hobby is uh, my work and my baby. And I love the movies and especially the action and mm. romantic. And I love music romantic. And... Okay. No. Okay. So you, you really enjoy it, uh, to watch uh, romantic movies. <laughs> okay. That's nice. Thank you, Lourdes. Okay, uh, do we have any other volunteer? Ya no hay otro voluntario para la presentation? Yeah. Okay, Kimberly, yeah. go ahead and then Miguel. Okay, thank you, Miguel. Kimberly first and then uh, Miguel Angel. Sorry, Miguel. <laughs> Hi, my name is Kimberly. And I am 22 years old. I'm living here in Lopango. And I live with my uh, young brothers and my grandpa. Um, my birthday is uh, January 8th. And I like watch uh, movies, TV series, and I listen to music. And I have three cats. Yeah, they are my babies. <laughs> so I don't know what to say. Um, oh, I am university student. And I'm studying in the techno. And I'm studying uh, communication. So thank you so much. <laughs> okay, perfect. Thank you, Kimberly. Nice. So you are a student here and also you are a student at the Technologica, right? Yeah, that's perfect. So you have many homeworks, <laughs> many classes. <laughs> okay, perfect. Nice. So now we have a Miguel. Go ahead, Miguel. Okay. Uh, hello, guys. Uh, my name is Miguel. Uh, I am from Salvador. I live in San Salpa. And I was born in raised in San Salpa, La Paz, and graduate of computer science engineer in May of uh, 2019 uh, from University Francisco Gavidia uh, with a, a data base and business intelligence special, uh, specialist. And I am uh, 27 years old. And also in, uh, somebody who likes learning in the want to went to speak one or two language and I love and I love helping people and because it is um one one of my passion and I have working in different industries and 
also I work at the Vivienda Bank. Um, my favorite color is blue, and my hobby is playing and watching uh, video in next in Netflix. Um, I love series and amazing in some time. And I have a sister and brother. And finally, I am friendly. Okay, okay, perfect, Miguel, nice, okay. So, nice to know about your experience, amazing. So you are a computer expert. <laughs> okay, okay, perfect. Uh, let's see, now we have Marta and then Norman. Go ahead, Marta. Uh, hello, my name is Marta Stefanidia Diaz Sanchez. Uh, I live in, in Mexico. Um, because I study in Mexico, uh, I love chocolate. Uh, I am 29 years old. Thank okay, you. so perfect. So uh, not right now you said that you are in Mexico. In which part exactly? Yes. But in which uh, state in Mexico? I am studying in Mexico, teacher. Okay, so you are in the main city in the in el DF or where exactly? In Veracruz. Ah, okay, perfect, nice, nice to know. Uh, let's see, Norman, go ahead. Thank you for the opportunity. Let me quick introduce myself. Hi, my name is Bernie. I'm two years old. I live in San Salvador. My birthday is September 10. And I'm gonna tell you about my personality on um, calm. Um, a single person. Maybe um a cadence people and let me see what more yeah and it's in English because I like okay That's Norman all. so you would like to be called Bernie Bernie instead of Norman right Bernie is is like a my nickname Bernie okay like Bernie. a Bernie Sanders Aha, uh -huh, I know. <laughs> <laughs> like a Bernie Sanders. Okay, perfect. Nice, Bernie. Nice. Okay, okay. Uh, let me see the time. Oh my God, the time is running. We have four minutes. Okay, so Maria, go ahead. And then Valeria, really quick. Go ahead, Maria Veronica. Hello, my name is Veronica. I am from El Salvador. I live in Santa Ana City. I am 38 year, year old. My birthday is May. I am married. I have two children. My favorite romantic music. My profession, business administration. Okay, thank you, Maria Veronica. Nice to know. Okay, nice to know that you have your own, um, you know, career. That's amazing. Thank you. Okay, let's see, Valeria, go ahead. Hello, my name is Valeria. I I am from El Salvador. I live in Ciudad Delgado. I. 18 years old. My birthday, my, my birthday is in January 17. I like watching movies, romantic. I have one children. Um, only that. Okay, thank you, Valeria. Nice. Okay, nice to have you here, Valeria. You know me. <laughs> okay, so uh, I'm sorry, the time is over. We have two minutes. Uh, Delbert, I'll see this. Go ahead, please. Hi, my name is Delbert Alcides Aldini. I am from El Salvador. I live 
if I live in in Ciudad Delgado, I live swimming, I like to have friends, I am looking for. No, eso no va para la boca, es para cantar. I, I, I like to have friends. I am looking for a new home. My day of my birthday in, is in the month of February. Thanks. Okay. Thank you, Delbra. Nice. Okay, nice. Thank you for your participation and your camera. Try to keep your camera on, please. <laughs> okay, so Marina, you have 30 seconds. Marina, go ahead. Hello, I am, and my name is este Celeste. I am from El Salvador. I am 20 years old. I am favorite music pop. Um, favorite colors black. My favorite hobby is rain. Okay, perfect, Marina, nice. Okay, so look, because of the time we have to stop, but tomorrow we are going to continue and uh, we will see about the access and everything in the platform, okay? Right now, I just have one minute for the attendance, okay? I will uh, pass the attendance one more time and let me know if you are here, okay? So let's see, Alison Mitchell. Present. Thank you, Allison. Uh, Andrea Berenice. Present. Thank you, Delbert Alcides. I know that you are there. Uh, Franklin Osmel. Present. Thank you. Uh, Kimberly Elizabeth. I'm Presente, here. aquí estaba yo, perdón. Thank you. Yes, Delbert, no problem. Ya le puse ahí asistencia. Grecia Maricela. Presente. Thank you, Leslie Marcela. Present. Thank you, Lourdes Michel. Present. Thank you, Lu Divina. Present. Thank you, Luis de Jesus. Present, teacher. Thank you, Luis Fernando. Luis Fernando. Luis, I'm sorry, Maria de Los Angeles. Luis Fernando present here. Thank you, Luis. Maria de Los Angeles. No. Uh, Maria Veronica. Present. Thank you, Maria, Marina Celeste. Present. Thank you, Marlene Dinora. Present, teacher. Thank you, Marta Stephanie. Present, teacher. Perfect, Miguel Angel. Thank you, Monica Esther. Present. Thank you, Norman uh, Bernie. I'm present. Thank you, Patricia Elizabeth. Present. Thank you, Patricia Veronica. Present. Perfect, Rebecca Saray. Present. Thank you, Roberto Amilcar. Present. Thank you, Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal, no. Rosa Lidia. Present. Thank you, Samuel Alejandro. Present. Thank you, Sandra Lisette. Present, teacher. Thank you, Sonia Arely. Present. Thank you, uh, Valeria Esther. Present. Thank you, and Jancy Yvette. Thank you. Okay, so I'm sorry the time is over. And so uh, thank you for being here on time. So I hope to see you tomorrow. Okay, mañana continuamos. Y um, so thank you. It's a big pleasure for me to be with you. Okay, me gusta el grupo porque ya veo que sí. Tengo muchos participants. Okay, that's what I like. Okay, so see you tomorrow. Okay, enjoy the rest of your night. Thank you so much I for see your you time. Good night, Good night. 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 Good night.